இருக்க சில சுச்சுவேஷன்ஸ் இப்படி வரலாம் உதாரணமா நம்ம கஷ்டப்பட்டு நைட் ஃபுல்லா கண் முழிச்சு ஒரு விஷயத்த டைப் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை நம்மளை பிசியில சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆனா அடுத்த நாள் பிசியை ஒன் பண்ற டைம்ல அந்த பிசி கரப்ட் ஆகி அந்த பிசி இனி ஓப்பன் பண்ண இல்லை இல்லாட்டி அந்த வைரஸ் அடிச்சு அந்த பிசி இனி ஓப்பன் பண்ண இல்லாத எல்லாமே இல்லை அந்த பிசி மாறிட்டு அப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ண எடுக்கக்கூடிய அந்த டாக்குமெண்ட் அலையும் அப்படி இல்லைண்டா இப்ப தவறுதல் நம்ம டைப் பண்ண விஷயங்களை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணி தமிழ் வச்சுக்கலாம் அதை எடுக்கல அதே மாதிரி இன் இப்படியும் சுச்சுவேஷன் வரலாம் உதாரணமா நம்ம ஒரு அசைன்மெண்ட்டை டைப் பண்ணிட்டு யூனிவர்சிட்டில சப்மிட் பண்ண போறோமண்டா இல்லை டைம்ல நம்ம அந்த அசைன்மெண்ட்டை ஏற்றின பென் ட்ரைவ் மறந்து விட்டுருவோம் அப்படி இல்லைண்டா அந்த பென் ட்ரைவ் அது ஃபோன்ல ஏற்றாம அதை மறந்து விட்டுருவோம் அப்படி இல்லைண்டா எங்கேயாவது பிரிண்ட் எடுக்க போறோமண்டா நம்மட டாக்குமெண்ட் வந்து நம்மட கையில இல்லாத நிலைமையில வந்து அது எப்படி எடுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு நம்மட கையில ஒரு டிவைஸ் இல்லாம அதுல சேவ் பண்ணிக்கலாட்டி எடுக்கிற கஷ்டம் உண்டு இங்க ஒரு விஷயம் என்னடா நம்ம தான் அது நம்ம டைப் பண்ண ஏத்தின விஷயங்களை கொண்டு வா விட்டுருப்போம் அதாவது ஏத்தனை போனையோ ஏத்தனை பென் ட்ரைவோ கொண்டு வா விட்டுருவோம் ஆனா அங்க நம்ம பிரிண்ட் எடுக்கிற இடத்துல எப்படியோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் அதே மாதிரி அப்படி இல்லாடியும் பக்கத்துல எப்படியோ இருக்கும் அப்படி அதுவும் இல்லாடி பக்கத்துல இருக்கிற இடத்த போன் இருக்கும் அப்படி யூனிவர்சிட்டியில ஒரு அசைன்மெண்ட் பிரிண்ட் எடுக்க கொண்டு போறோம்னா அங்க லெப்புக்குள்ள எப்படியோ கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் இப்ப சில பேர் நினைப்பாங்க அதை எப்படி நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு ஆள் போன்லயோ இன்னொரு ஆள் லெப் லெப்ல எடுக்கலாம் அது தான் இங்க பாக்க போறோம் நிறைய பேருக்கு இந்த மெத்தட் தெரியும் ஆனா தெரியாத சொல்றேன் இது ஒரு ஹேக்கிங் இல்ல வேற ஒரு இதுவும் இல்ல அவங்க நம்ம சேவன டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடுப்பாங்க இப்ப என்னன்னா நம்ம வீட்டுல நம்ம ஒரு போட்டோல சேவ் பண்ணது பாயில நம்ம வேற ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ண போறோம் அதாவது நம்ம ஒரு இடத்துல வளமையா அந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வைப்போம் அதுக்கு பயில வேற ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ண போறோம் அந்த டாக்குமெண்ட் இப்ப கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்யாட்டியும் இல்ல நம்ம நம்மள்ட்ட அந்த டாக்குமெண்ட் வச்சிருக்கிற சாமான இல்லாட்டியும் வேற ஒரு ஆள்ற போன்ல இருந்தோ அல்லது கம்ப்யூட்டர்ல இருந்தோ எப்படி அதை எடுக்க ரெண்டு ரெண்டு முறையும் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க ஃபர்ஸ்டா மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் ஒன்று திறந்தால் ஒன் ட்ரை யூஸ் பண்ணலாம் இதனால ப்ரௌசருக்கு போய் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் டைப் பண்ணி கொடுங்க டைப் பண்ணி வர ரிசல்ட்ல ஃபர்ஸ்டா வரத கிளிக் பண்ணுங்க இந்த லிங்க் நான் உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துப்பேன் இதுல ஃபர்ஸ்டா கிரியேட் அக்கௌண்ட் ஒன்று கொடுங்க ஏன்னா சைன் இன் பண்ண டேக்கனி அக்கௌண்ட் இருந்துருக்கணும் எப்படி கிரியேட் ஆகணும் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட மெயில் ஐடி கேட்கும் நீங்க வச்சுக்கிற மெயில் ஐடி இல்லாட்டி போன் நம்பருக்கு இல்லை கொடுக்கலாம் இல்லை மெயில் ஐடி கொடுக்குறாங்க பெஸ்ட் இதுல மெயில் ஐடி இப்ப நான் அந்த சேனல் மெயில் ஐடி கொடுக்கேன் ஏற்கனவே ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன் அதில் உங்களுக்கு அப்போ செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ கிரியேட் பாஸ்வேர்டுன்றால நம்ம ஒரு எட்டு டிஜிட்டுக்கு கூட அதை பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க அடுத்தது வந்து வெரிஃபை மெயில் அண்ட் அவங்களோட மெயிலுக்கு ஒரு ஓடிபி பின் ஒன்று வந்துருக்கும் ஸோ அவங்களோட மெயிலுக்கு போய் பார்க்கணும் மெயிலுக்கு போனீங்கன்னா மைக்ரோசாப் அக்கௌண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு அந்த ஓடிபி பின் அனுப்பிடுவாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கண்டா கீழே வெரிஃபை யூ இமெயில் அட்ரஸ் அண்டு அது கீழே அந்த பின் இருக்கும் இந்த இருக்கு இந்த கீழே எனக்கு இந்த இருக்கு நாலு டிஜிட் பின் இந்த பின்னை எடுத்து கொண்டு போய் அங்கே போட்டோம்டா போட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் உடனே ஜாம் வச்சு கொடுங்க நீங்கள் இங்கே கொடுக்குற மெயில் ஐடிக்கு தான் அந்த பின் வந்திருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இங்கே கொடுக்குற ஃபோன் நம்பருக்கு தான் அந்த பின் வந்திருக்கும் நீங்கள் வேற ஒரு மெயில் ஐடியை கொடுத்து போட்டு வேற ஒரு ஐடிக்குள்ளே பார்க்கல அது இப்போ நம்ம இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இதில் இருக்கிற விஷயங்கள் டைப் பண்ண சொல்லி வருது இதில் இருக்கிற விஷயம் இந்த அதில் இருக்கிற மாதிரியே ஸ்மால் லெட்டர் ஹேபிட் லெட்டர் நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து டைப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்தது பிறகு வந்து ஐடி கிரியேட் ஆயிரும் இது கிட்டத்தட்ட கூகுள் ட்ரைவ் மாதிரி தான் ஆனால் கூகுள் ட்ரைவ்ல வந்து உங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ஓப்பன்ல மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ண தரமாட்டாங்க அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் விஷயம் வந்து மைக்ரோசாஃப்டால தரப்படுற விஷயங்கள் தரமாட்டாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் யூஸ் பண்றதுல உங்களுக்கு இது ஈஸியா இருக்கும் இந்த அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகுது இதுல நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு வருது இதுல நம்ம விரும்பின டிவைஸ கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் போன்ல யூஸ் பண்ணலாம் இது அதே மாதிரி ஒன் ட்ரைவ் அது எம்எஸ் ஆஃபீஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வந்து இதுல ஆன்லைன்ல யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அடுத்து வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி டிவைசஸ் இந்த இந்த டிவைசஸ் வந்து நம்ம போன்ல யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி டெப்ல யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் கீழே செக்யூரிட்டி இது வந்து பாஸ்வ
இன்னொரு விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இன்னொரு வெப்சைட் இன்னொரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் மேலே ஒன் ட்ரை வண்டி இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் இன்னொரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேஜில் சைன் இன் பண் சைன் இன் என்று இருக்கு அதை கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி இல்லாடி நார்மலாக நீங்கள் கூகுள் சர்ச்சில் ஒன் ட்ரை சைன் இன் டைப் பண்ணி போட்டு சைன் இன் பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லாட்டி இப்படி இப்படி நம்ம அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணாலும் அதுக்குள்ளே போய் சைன் சைன் இன் பண்ணி இப்படியும் செய்யலாம் இப்போ நம்மளுக்கு நம்மளோட ஒன் ட்ரை அக்கௌண்ட் வந்தது நம்மளோட ஒன் ட்ரை அக்கௌண்ட் இல்லை நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது மேலே உங்களுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லை நியூ வண்ட்ரு இடத்துல வந்து நீங்கள் விரும்பின க்ரியேட் பண்ணுற ஃபைலோ ஃபோல்டர் ஏதோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு உங்களோட ஃபைல்ஸ் அதே மாதிரி ஃபோட்டோஸ் அதே மாதிரி ரீசைக்கிள் பின் உங்களோட ஒரு விண்டோஸ் பிசியில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குமோ அந்த விஷயம் அப்படியே இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி அப்லோட் பண்ணுற இன்னொரு அடிஷனல் ஒரு விஷயம் இருக்கும் இது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இது உங்களோட உங்களுக்கான ஒரு டி ஒரு விஷயத்தை சொல்லுது எப்படின்ட்டு இதில் நீங்கள் ஃபைவ் ஜி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கீழே கீழே அந்த கார்னரில் லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் உங்களுக்கு இருக்குது ஃபைவ் ஜி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி மிச்சம் வேணுமான நீங்கள் அதுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் எம்எல்ஏ நியூ அண்டு இருக்கிற இடத்துல அதே மாதிரி காப்பி அப்லோட் மூவ் பண்ணுறது காப்பி பண்ணுறது ரீநேம் பண்ணுறது எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்குது இப்போ நான் இதில் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டாக நியூ வண்டி இங்கே இருக்கிறவரில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணுவோம் இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டாக ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி இப்போ நான் ஒரு வேர்ட் ஃபைலில் இங்கே அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ல்டு வேர்ட் ரெண்டு கொடுக்கேன் க்ரியேட் பண்ண க்ரியேட் ரெண்டு கொடுத்தா சரி க்ரியேட் பண்ணி போட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம விரும்பின மாதிரி டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இந்த விஷயத்த நம்ம செஞ்சால் நம்ம எங்கே போய் இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் நம்மளுக்கு பென் ட்ரைவோ இல்லை ஃபோனை கொண்டு போகணும் அவசியம் இல்லை எந்த இடத்துல நம்மளை மெயில் ஐடி தெரிஞ்சு அதுக்குள்ளே எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது ஓப்பன் பண்ணி இதுக்கு உள்ள வந்து விஷயத்தை நான் அப்லோட் பண்ண போகணும் அதாவது இப்போ டாக்குமெண்ட் இருக்குள்ள மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ரெண்டு இருக்குள்ள நான் அந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இல்லை ஃபோல்டரா இல்லை ஃபைல் ஆண்டு கேட்குது எனக்கு ஒரு ஃபைல் தான் இப்போ நம்ம நம்ம நார்மலாக ஃபேஸ்புக்கில் எப்படி ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கே அப்லோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ நம்ம நம்மளுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் எங்கே போனாலும் எடுக்க வேணுமோ அந்த விஷயங்களை இங்கே நம்ம முக்கியமான விஷயங்களை அப்லோட் பண்ணி வச்சு கொண்டு வந்து பிறகு இப்போ நம்மளுக்கு தேவைண்டா இப்படி கிளிக் பண்ணால் அது ஓப்பன் ஆகும் இது இப்போ இந்த கிளிக் ஆகி ஓப்பன் ஆகுறது ஆன்லைன் ஓப்பன் ஆகுது இப்போ நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வந்து நம்ம ஃபீஸில் இல்லா டீம் இது ஓப்பன் ஆகும் எனது ஆன்லைன் ஓப்பன் ஆனது இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் இருந்தால் நீங்கள் ஆன்லைனில் எப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே எடிட் பண்ணலாம் நீங்கள் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்படி இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல ஃபோனோ நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆக கொண்டு விட்டோம்னா நம்ம மெயில் ஐடி தெரிகிற இடத்துல மெயில் ஐடியை கொடுத்து இப்படி டிக் பண்ணி போட்டு டவுன்லோட் கொடுத்து விட்டோம்னா இந்த டாக்குமெண்ட்டை விரும்பின டிவைஸில் இப்போ எதாவது இந்த கம்ப்யூட்டர் பிசியோ வேறு ஆகிற டிவைஸ்லேயோ மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு போய் பண்ணுறதுக்கு போய் இப்படி நம்ம நம்மளுக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் தேவைண்டா இல்லை டாக்குமெண்ட் தொலைஞ்சாலோ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் யாரை ஃபோனே வாங்கி அதில் இருந்து லொக்கின் ஆகி இப்படி டவுன்லோட் கொடுத்து இதை டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணி முடிஞ்சு இதை டவுன்லோட் பண்ண நார்மலாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி அடுத்தது வந்து இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன் இல்லை இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லை மூ டூ ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த மூவ்ன்றது வந்து நம்ம இந்த ஃபோல்டருக்கு வந்து வேறு ஃபோல்டருக்கு இதை மூவ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இந்த இந்த ஃபோல்டர் இந்த ஃபைலில் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அங்கே அந்த செட்டிங் ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களோட செட்டிங்ஸில் என்னென்ன தேவையாக இங்கே செஞ்சு கொள்ளலாம் அதே மாதிரி இந்த லெப்சைட்டில் ரீசெண்டாக நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபைல் செஞ்சு ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ரீசைக்கிள் பின் இருக்குது டிலீட் பண்ண இங்கே எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட நம்மளோட ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்கிற விஷயங்கள் மாதிரி தான் நம்மளோட பிசியில் இருக்கிற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கிற விஷயம் மாதிரி தான் இங்கே அஞ்சு ஜிபிக்கு மேலே உங்களுக்கு வேணும் மட்டும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அஞ்சு ஜிபி உங்களுக்கு காணும் வேணா நீங்கள் டாக்குமெண்ட் தான் சேவ் பண்ண போகிறீங்க அது எம்பி கணக்கெலாம் வரும் இங்கே நீங்கள் சோட் பண்ணி சர்ச் பண்ணுறதுக்கு சோட் பண்ணி ஒன்று உங்களோட சர்ச் ஈஸியாக கொடுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு உதாரணம் ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறீங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிற டைமில் உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு வர அந்த ஃபென் ட்ரைவை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் இப்போ நான் ஃபோன்லேயும் இல்லை இப்போ என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் நம்மளுக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் வேணும் ஆனால் நம்ம அந்த டாக்குமெண்ட்ட
மைக்ரோசாப்ட் அக்கௌண்ட்டில் லோகின் ஆகிலாம் அடி ஒன் ட்ரைவ் லோகின் ஆகி தான் எடுக்க முடியல இப்படி நம்ம எதுவும் டைப் பண்ணது அப்புறம் ஃபைலுக்குள்ளே போய் இந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணி அங்கே சர்வஸ்ன்ற இருக்கிற நம்மளாமே செவனும் அதே அதுக்குள்ளே போய் பிஜியில் செவன் இப்போ ஒன் ட்ரைவ் வண்டி இருந்தால் இருக்குது அதில் கிளிக் பண்ண மேலே ஒன் ட்ரைவ் வண்டி இருக்கிற இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரோசருக்கு போய் சேவ் பண்ணாமலே ஈஸியாகவே நீங்கள் உங்களோட வேலையை முடிச்சுது வேர்ட்லேயே சேவ் பண்ணி கொடுக்கலாம் ப்ரோசருக்கு போய் அதை அப்லோட் பண்ண தேவையில்ல இங்கே ஒன் ட்ரைவில் ஒன் ட்ரைவை கொடுக்குற டைமில் உங்களுக்கு அது சேவ் ஆகிடும் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி உங்களுக்கு வரும் உங்களோட ஒன் ட்ரைவ் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் சைன் இன் பண்ணலைன்னா சைன் இன் பண்ண சொல்லும் வந்து உங்களோட மெயில் ஐடியும் மெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டையும் கொடுத்து சைன் இன் பண்ணி போட்டு இப்படி இப்போ நான் இங்கே சேவ் பண்ணுறேன் ஏதாவது ஒரு லொக்கேஷனில் லொக்கேஷன் உங்களுக்கு காட்டும் டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு லொக்கேஷன் காட்டும் அதில் நீங்கள் நார்மலாகவே சேவ் கொடுத்தா சரி இப்போ நம்ம அங்கே போய் அந்த ஃபைல் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி அப்படி கொடுக்க தவிர இப்படி ஈஸியாக கொடுக்கலாம் இப்போ சில நிறைய பார்க்க இப்போ நம்ம சேவ் கொடுத்துருந்தானே இப்போ சேவ் கொடுத்தது அப்புறம் இது உண்மையாக சேவ் பண்ணி படுத்த இல்லையா அண்டு சில நினைப்பாங்க அப்படி உங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் வரும் அண்டு அனுப்ப நான் சேவ் கொடுத்தது பிறகு நான் போய் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இது ஓகே கொடுங்க இது கேட்க கடைசியா இது ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா சரி நாங்கள் இப்போ இதை சேவ் பண்ணி தானே போய் அங்கே ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நார்மலாக மெயில் ஐடி ஆகிடுச்சு உங்களோட பாஸ்வேர்டை எங்கே கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் டைப் பண்ண உங்கள் டைப் பண்ணது வந்து இந்த இருக்குது கீழே இருக்குது இந்த கடைசியாக வேர்ட் ஃபைல் ஒன்று இருக்குது அதை நான் டைப் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு சேவ் பண்ணி காட்டினது இன்னும் உங்களுக்கு வேணும் பண்ண நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை டெலிட் பண்ணிங்கன்னா சரி இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணி ஆன்லைனில் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அதாவது இது வந்து உங்களை உங்களால் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் அடையும் ஆன்லைனில் அப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி உங்களுக்கு இது ஓப்பன் பண்ணது பிறகு நீங்கள் இப்படி பார்த்து இல்லாட்டி உங்களுக்கு இது பிடிக்கலண்டா நார்மலாகவே டெலிட் பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் ஆப்ஷன் கூட டெலிட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி இதை கிளிக் பண்ணி போட்டு நார்மலாக உங்களோட கீபோர்டில் டெலிட் பட்டனை அழுத்துனா வந்து டெலிட் ஆகிடும் நான் இப்போ சொன்னேன் நீங்கள் ப்ரோசருக்குள்ளே சைன் இன் பண்ணி போக தேவையில்ல நார்மலாகவே உங்களோட வேர்டில் சேவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஈஸியாக நம்ம தட்டு என்னென்னா இந்த நீங்கள் இது இதுக்குள்ள ப்ரோசருக்குள்ள போய் டைப் பண்ணி ஒன் ட்ரைவ் வந்து டைப் பண்ணி அதை நீங்கள் சைன் இன் பண்ண தேவையில்லை இங்கே உங்களுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அதாவது இந்த இருக்கு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸ் வந்துடும் பாக்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணோடனே அந்த மை இது ஒன் ட்ரைவ் பாக்ஸ் வந்துடும் இதில் நீங்கள் மெயில் ஐடி ஆகிடுச்சு சைன் இன் பண்ணி கொள்ளலாம் நீங்கள் ஓ ஒன் சைன் இன் பண்ணுங்க ஒரு தடவை சைன் இன் பண்ணிங்கண்டா அதுக்கு பிறகு நீங்கள் சைன் பண்ண தேவை லோட்டம் இருக்கே ஓப்பனா இதை எப்படி ஃபோனில் செய்யறேன் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பிளே ஸ்டோருக்கு போய் ஒன் ட்ரைவ் வந்து டைப் பண்ணுங்க ஒன் ட்ரைவ் வந்து டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிங்கண்டா உங்களுக்கு ஒன் ட்ரைவ் ஃபஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக வரும் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறத டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் இதை நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி கொண்டிருக்கேன் ஸோ இதை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன் இதை டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணது வந்து இப்படி தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஃபஸ்ட்டு அவங்கள்ட்ட பெர்மிஷன் கேட்கும் இதில் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து 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 அங்கே போனீங்கண்டா இப்போ உங்களோட மெயில் ஐடி கேட்கும் அதாவது உங்களோட ஒன் நீங்கள் ஒன் ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணுற மெயில் ஐடி அதை கொடுத்தது வந்து உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் உங்களோட ஒன் ட்ரைவ் பாஸ்வேர்ட் மைக் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்ட் நார்மலாக ப்ரோசரில் லாகின் ஆகிற மாதிரி ரெண்டையும் கொடுத்து லாகின் ஆனது பிறகு உங்களுக்கு ப்ரோசரில் என்ன வருது அதாவது உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் வரும் அதாவது உங்கள் உங்கள்கிட்ட பிசி இல்லாட்டி பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட மொபைல் ஃபோனை வாங்கி அங்கே ஒன் ட்ரைவ் அக்கௌண்ட்டுக்கு லாகின் ஆகி உங்களோட பிசி உங்களோட உங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்து போட்டு லாக் அவுட் பண்ணி போட்டு சைன் அவுட் பண்ணி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ இந்த வந்தது உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஃபை இது ஆரம்பத்தை டவுன்லோட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்குறது இது நெக்ஸ்ட் 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 கொடுத்து போட்டு அங்கே எல்லாம் போனதும் வந்து அங்கே எல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டிய ஃபைலில் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணலாம் இதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ண உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கெல்லாம் பெர்மிஷன் கொடுங்க ஏன்னா அதில் பெர்மிஷன் கொடுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிசியில் நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸுக்குள்ள மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ல்டுன்னு கொடுத்து அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம அதை சேவ் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இதை லாக் இன் பண்ணிக்கோம் ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்க்குள்ளே போய் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுக்குள்ளே போய் அதுக்குள்ளே நம்ம அங்கே சேவ் பண்ண டாக்குமெண்ட் இருக்குது இதை நீங்கள்
நீங்கள் ஏற்றி கொண்டு வர டைமில் இன்னொரு ஆள் கம்ப்யூட்டரையோ இல்லாட்டி ஃபோனையோ வாங்கி இப்படி செஞ்சு பார்க்கலாம் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தது பிறகு அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து சைன் அவுட் பண்ணிடுங்க சைன் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மெயில் ஐடி பாஸ்போர்ட் தெரிஞ்சால் தான் அவர் போகலாம் பாஸ்போர்ட் தெரியாமல் போயிடலாம் அதில் உங்களுக்கு உங்களோட அக்கௌண்ட் சேவ் ஆயிருக்கும் டாக்குமெண்ட் மட்டும் நம்ம சேவ் பண்ணுறதுல அஞ்சு ஜிபி நம்மளுக்கு காணும் அதில் வந்து அவர் வந்து வேற ஒன்று எடுக்க போகலாம் நம்ம டாக்குமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் அதில் நம்ம சைன் அவுட் ஆகுனா நம்மளுக்கு இன்னும் சேஃப் ஆயிருக்கும் இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு இதில் அப்லோட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுற ஆப்ஷன் அதே மாதிரி அந்த ஒன் ட்ரைவ்ல என்னென்ன ஆப்ஷன் அங்கே பார்த்தோம் அந்த எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கும் இது நார்மலாக வேற ஆப்ஸில் ஃபேஸ்புக்கில் அதே மாதிரி வேறு ஆப்ஸ் மாதிரி நோ ரோம் நார்மல் ஒரு ஆப்ஸ் மாதிரி தான் அதில் உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா விளங்கும் இதை பற்றி நான் கூட ரிவ்யூ கொடுக்க தேவையில்லை இது ஏற்கனவே வீடியோ லேந்தா போயிடு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் பண்ணுமோ அவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்